。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。近日，肖战演唱的一首歌登上了辽宁卫视，引发网友的诸多讨论。关于这首歌，便是由肖战、宋祖儿合作的《最好的夏天》，这是肖战去年演唱的一首歌了。不过，如今是逢夏天，再次重温，给人的感受却是格外不同。尤其是这首歌还登上了辽宁卫视，意义更是不一样了。说起来，作为省级卫视，辽宁卫视在整个传媒行业颇有地位。其打造的多档优秀节目，比如《第一时间》《说天下》等，在国内都相当有影响力。而肖战的歌登上辽宁卫视，便是其中的一档节目《说天下》。值得一提的是，该节目的宗旨是新闻脱口秀，妙语说天下，收视率则一直稳居全国位，是同时段前三甲，所以覆盖的人群颇为广泛。肖战的这首歌之所以能够登上辽宁卫视，还是因为又到了一年毕业季。当然了，肖战的这首歌之所以能够登上辽宁卫视，还是因为又到了一年毕业季。而最好的夏天聚焦的便是毕业生们，尤其是歌词中的两句“夜纷飞，阳光晃眼，校门外新的世界”，为何却不会怎么去告别？每一个回忆那么特别。可谓道尽了毕业生对未来、对当下的所思所想，或有憧憬，也或有不舍。事实上，辽宁卫视播放的是这首歌的 MV， 在里面，肖战与宋祖儿饰演同班级的学生，即将毕业，临别赠言。肖战写了这样一段祝福语：“愿你前程似锦，心想事成，落款是一个战字。”其实，这是一个十分暖心的细节，但是却是许多人最期待、最希望得到的祝福了。顺顺利利，平平安安。而辽宁卫视将这首歌的 MV 重新发布出来，也是为了祝福所有毕业生们。不过，肖战的歌曲能够登上辽宁卫视，也从侧面证明了官方媒体对于正能量偶像的态度，以及正能量作品的态度。所以，守得云开见月明，肖战的未来之路还很长，来日方长，我们也是后会有期，期待肖战的下一次荧幕作品。演员肖战在经历了 AU 三事件和教师英元事件后，公开表示自己不需要英元。偶像演员出身的他，目前选择了避开流量要重量的发展路线。目前，肖战很少在公众面前露面，全心全意把心思放在了拍戏和公益事业之中。不过，肖战毕竟是圈内顶流级艺人，虽然肖战已经在控制自己的流量，但他的热度依然没有下降。2020年6月5日，肖战发布了一张蓝天白云的照片和一张以蓝天白云照为背景的手绘图片。不过，肖战对这两张照片并没有做出解释，只是配上了蓝天白云“你看到了啥”的文案。面对这两张照片，粉丝们突然来了兴致，小飞侠们肖战粉丝脑洞大开，纷纷给天空填上了自己画的画，各式各样的风格也吸引了很多人前来围观。没过多久，参与的粉丝和围观的群众越来越多，肖战更新微博这件事也上了热搜。正当国内的粉丝们热情正高涨之时，肖战的海外粉丝们也分享出了他们的手绘作品。据了解，电视剧《陈情令》在海外播放后广受好评，肖战在海外也收获了一大批粉丝。根据网友的辛苦调查，终于帮大家找到了这两张照片的出处。众所周知，肖战在复工后就参加了很多公益活动，并且被各大官方媒体点名称赞。而这次发布的蓝天白云照片，同样是与公益事业有关。2020年6月4日，中国环境官方发布了一个鲸鱼游到海面的珍贵镜头，鲸鱼巨大的身体浮在海面上换气，喷出的水柱变成了一道道彩虹，路过的海豚也愿意一起玩耍，画面非常治愈。6月5日，中国环境发布了一则关于寻找2020最美基层环保人的宣传活动，其中就一句口号是：在追寻绿水青山、蓝天白云的路上，感召更多人与您一路同行。了解这之后，我们再看肖战发布的两个图片，就会豁然开朗了。蓝天白云寓意着肖战支持环保活动，而鲸鱼的手绘正是在提醒我们，大自然很美很治愈，所以大家应该保护环境。没想到，简简单单的两张照片，居然富含着如此深的寓意。